యాక్చువల్గా ఇప్పుడు జగన్ గారు అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అని చెప్పేసి మన వైజాగ్ చిప్ చేస్తా ఉంటున్నారు రాజధాని దానికి మేము పూర్తి మద్దతే తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతం మా భీమిలి ప్రాంతం వైజాగ్లో ఒక మూల అలా పడిపోయింది ఇప్పటికీ కూడా ఈ రాజధాని ఎఫెక్ట్ వల్ల కొంచెం అభివృద్ధి చెందుతుందని మేము ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం మనం అమరావతి రైతులను కూడా మనం మర్చిపోకర్లేదు వాళ్ళ గురించి కూడా ఒక సరైన పథకం ప్రవేశపెట్టి వాళ్ళని కూడా అన్యాయం చేయకుండా చేస్తారని మరి జగన్ ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము కోరటం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు జగన్ గారు ఏంటంటున్నారంటే కొత్తగా మనం ఏం నిర్మించక్కర్లేదు ఉన్న దాంతో చేద్దాము అనే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే ఇక్కడ ఏమి ఖర్చు పెట్టకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు రైతుల కాటికి మనం భూములు గట్ట కొనక్కర్లేదు ఆల్రెడీ ఉన్న బిల్డింగ్స్లోనే మేము చేస్తాము అని అంటున్నారు దానికైతే మాత్రం పర్వాలేదండి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా కొనుక్కొని అన్నీ చేయాలంటే మాత్రం మీరన్న లోటు బడ్జెట్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తాత్కాలిక సచివాలయం తాత్కాలిక హైకోర్టు అయితే ఈయన చేసిన దాంట్లో తప్పే లేదు లేకపోతే మాత్రం దాని గురించి ఆలోచించాలండి ఆయన ఏమంటున్నారంటే మళ్ళీ కట్టడం కాదు ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిలనే మేము వెతికి భవనాలని సర్చ్ చేసి చేసి చేస్తామని అంటున్నారు కదా ఇంకా వాళ్ళు కూడా ఇంకా పక్కాగా ఈయన డిసైడ్ చేయలేదు కదండి ప్రస్తుతానికి బాగానే ఉంది ఈ రాజధాని తెస్తున్నాడు తర్వాత ఈ నవరాత్రులు ఏ అన్నాడు అవన్నీ ఓకే చేస్తున్నాడు చాలా బాగుంది మంచి వైజాగ్ మంచి చూడడానికి డెవలప్ అవ్వచ్చు వాళ్ళకి ఉన్న న్యాయం వాళ్ళకి చేయాలి అటు ఇటు ఉన్నా సరే కొంచెం బాగా చేస్తాం మాత్రం అప్పటికన్నా ఇప్పుడు బాగుంది మారుస్తే మంచిదే కదా మనకి దగ్గరలో ఉంటుంది పిల్లలకి బెనిఫిట్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా అందరికీ చెయ్యాలి కదండి ఇప్పుడు మన సైడే ఆలోచించకూడదు కదా అందరి సైడ్ కూడా ఆలోచించాలి రాజధాని భీమిలికి రావడం అంది భీమిలి ప్రజల అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్థిక వికేంద్రీకరణ అనేది జరిగిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే మూడు ప్రాంతాలకి రాజధానులు కేటాయించడం అంది ఒక విధంగా ఆర్థిక వికేంద్రీకరణ జరిగిందని చెప్తాను అయితే ఇప్పుడు అమరావతి ఉన్న ప్రాంతంలో రైతులకి మెయిన్ వాళ్ళకి ఒక భరోసా మాత్రం ఏర్పాటు చేయాలి ఇప్పుడు వాళ్ళ ఏదైతే ఆందోళన ఉందో ఆ ఆందోళనకి కారణాలు ఏంటి దానివల్ల నష్టాలు ఏమీ లేవు అని వాళ్ళు ఒక హామీని మనం ముందు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలి నెక్స్ట్ భీముల ప్రాంతంలో రాజధాని ఏర్పాటు అవ్వడం అంది ఒక విధంగా భీముల ప్రాంత ప్రజల యొక్క అదృష్టంగా నేను అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ సంక్షేమ పథకాలు కూడా జగన్ గారు సంక్షేమ పథకాలు కూడా అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి అతను చేసే ప్రతి ఆలోచన కూడా సాహసోప సాహసోపతమైనదిగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మాలాంటి నిరుద్యోగులకి సచివాలయ ఉద్యోగస్తాలు కేటాయించారు నెక్స్ట్ చాలామందికి ఫ్యూచర్ రియంబర్స్మెంటు జగనన్న అమ్మఒడి పథకం కానీ వైఎస్ఆర్ పెంచన్ కానీ కానీ మద్యపాన నిషేధం కానీ సో ఇవన్నీ కూడా ఒక రకంగా ఎప్పుడూ లేని ఎప్పుడూ చూడనటువంటి పథకాలు ఎప్పుడు ఎవరు చేయనటువంటి పథకాలు కూడా ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి అనేది బాగాలేదు ఇప్పటికే చాలామంది ఉద్యోగస్తులకి ఇంకా వేతనాలు కూడా అందని పరిస్థితిలో ఉన్నాయి కాబట్టి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన సంక్షేమ పథకాలు అయితేనేమి లేకపోతే ఆర్థిక అభివృద్ధి అయితే కానీ జరగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అంటే భీమిలి రాజధాని కాకుండా ఒక డెవలప్మెంట్ సిటీలాగా భీమిలి ఒక డెవలప్మెంట్ చేసి పర్లేదు కానీ రాజధాని కొందరు నైంటీ పర్సెంట్ జనాలకి ఇష్టం ఉంది ఫార్టీ పర్సెంట్ జనాలకి ఇష్టం లేదు దీని అభిప్రాయం అంటే భీమిలి గతంలో డెవలప్మెంట్ చేయలేదు ఇప్పుడు రాజధాని కాకుండా ఒక మంచి సిటీగా డెవలప్మెంట్ చేస్తే రైతులకు బాగుంటుందని మా అభిప్రాయం పరిపాలన అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ పర్లేదు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంటారు కదా ఇతర నాయకులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగుందని చెప్పలేము అలాగే బాగాలేదని చెప్పలేము సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయితే జగన్ గారు చేసిన నాయం బాగుంది నాయకత్వం జై జగన్ రాజధాని ఇటువైపు మార్చడం చాలా మంచిదే నేను ఎందుకంటే అక్కడ పంట భూములు అన్నీ మళ్ళీ వినియోగంలోకి వస్తాయి ఇక్కడ ఎలాగో ఇంప్రూవ్మెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ తక్కువ పెట్టుబడి పెడితే రాజధాని నిర్మాణం జరుగుతుంది అది ఇక్కడ మెట్ట కరెంట్ ప్రాంతాలు కాబట్టి రాజధానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అది పంట భూములు దుర్వినియోగం చేశారు బాధ కలిగింది ఇప్పుడు ఈ నిర్ణయం తోటి మళ్ళీ అవి వినియోగాలు వస్తాయని సంతోషకరంగా ఉంది ఎందుకంటే ఆహార ప్రోడక్ట్ పెరుగుతుంది కదా మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ